，所有心率不整，顾名思义就是心率不整，心脏跳不整。那其实心率不整有分快的心率不整和慢的心率不整。他慢的心率不整，就是可能用别的方式来治疗，像放心脏接力器等等。快的心率不整的治疗，它以药物或电烧为主。心率不整最常见的，刚提到的心房颤动，它是因为在心房地方产生所谓的异常的放电，电池电路的系统的问题。电路系统一旦产生短路，或是产生所谓的回路的时候，就会造成心率不整、心脏乱跳，这是一种神经系统的障碍。啊，那像神经系统的障碍的话，很多的小回路的时候，他心脏就会收缩的不是很同步。一般的心脏都收缩很多，啊，可是他这样乱收缩，这样乱动、乱动、乱跳，那一种就是心房颤动。因为发生在心房的话，如果放生在心室就很危险了，就可能会猝死。那心房是最常见的心房颤动。那心房上最严重统计，年纪越大，尤其到超过六十五岁以上，大概有十分之一人有可能潜在是有所谓心房颤动的现象。只是严重，或是轻微，或者是阵发性，或是持续性。阵发性可能就是偶尔来给你来一下，所以有的人还有一些老人家觉得，哎、欸，好像心中乱跳，嗯，好像跳了一下这样子，或乱跳一下，或是头晕啊、心慌慌啊那种感觉，或者是自己摸脉搏，觉得哎、欸，心脉搏不是很规则。好像乱乱的那种感觉，那你要小心哦，因为心房颤动它可能会衍生出两个问题哦。第一个问题就是，久而久之它的心心脏衰竭，哦，心脏有严重的问题。第二个就是它可能容易中风，哦，因为心房颤动的时候，它可能在我们心脏里面，因为它血流老流，哦，老流产生有一些地方可能它的血流不太动，就会产生血块，那血块会被心脏打出去。打出去脑子就脑中风，眼睛就眼中风，手就手中风，脚就脚中风，肾脏就肾脏中风，肠子就肠子中风。所以它的打出去的血块塞到哪里就到哪里的中风，其实是很危险的。所以它心房颤动很是第一是常很常见脑中风的原因之一。所以很多病人就觉得我明明是中风，为什么到最后是心脏的问题？就是心率不整，心房颤动，产生血栓。才会造成中风，哦，所以其实我们跟病人来特别提醒说，你有心房颤动，你要特别注意，你有可能会有中风的风险，好、哦，甚至我们会给他一些药物去控制心率不整之外，很重要要吃抗凝血剂，减少血栓的形成，就可以减少中风的发生。